আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বাংলাদেশি ক্যানারিয়ান মাম যে যেখান থেকে বসে আমার এই ভিডিওটি ক্লিক করেছেন তাদের সবাইকে জানাচ্ছি আমার চ্যানেলের পক্ষে থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম আপনাদের সামনে আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে কারণ আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি আমি একটি গার্ডেন সেন্টারে ঘোরাঘুরি করেছি এবং গার্ডেন সেন্টার থেকে ফিরে এসে আমার নিজের বাগানের সবজি দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে রান্না করেছি তো আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনারা এনজয় করবেন লেটস স্টার্ট ভিডিওটা শুরু করার আগে পুরনো কথাটা সবাইকে আরও একবার মনে করিয়ে দিতে চাই যারা আমার চ্যানেলে নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেন না তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে অল সিলেক্ট করে রাখবেন যেন নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশানগুলো আপনাদের মিস না হয়ে যায় আর যারা আমার সাথে এতদিন ধরে আমাকে সাপোর্ট দিয়ে আসছেন আমার চ্যানেলের পাশে আছেন সবসময় আমার ভিডিওগুলো দেখেন তাদেরকেও তো আমার হৃদয়ের সবটুকু ভালোবাসা তো ভিউয়ার্স কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু অলরেডি বাইরে বের হয়ে পড়েছি আপনারা দেখতে পেয়েছিলেন আমি সকালে নাস্তা করছিলাম তো দিনটা ছিল শনিবার শনিবার দিন আপনারা সবাই জানেন আমি দেশি স্টাইলে নাস্তা করতে খুব বেশি পছন্দ করি তো সকালবেলায় দেশি স্টাইলে নাস্তা সেরে সব কিছু গুজগাজ করে তারপর দুপুরের জন্য রান্না করতে হবে না তো বের হয়ে পড়লাম শপিং সেন্টারে ঘোরার জন্য শপিং সেন্টার না ঠিক মানে গার্ডেন সেন্টারটা এখানে ঘোরার জন্য এটা আমার বাসা থেকে বেশি দূরে না পাঁচ থেকে সাত মিনিটের দূরত্ব তো এখানে চলে আসলাম এসে এখানে একটু ঘোরাফেরা করলাম দেখলাম কোন কোন প্লান্টগুলো মানে একটু সুন্দর কোনগুলো নেব কি নেব না আর আমি আসলে একবারে অনেকগুলো প্লান্ট কেনা হয় নাই কারণ এক এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে এক একটা প্লান্ট কেনা হয়েছে আমাদের তো আমাদের যেহেতু ফ্রন্ট ইয়ার্ড ব্যাক ইয়ার্ডে তেমন বেশি স্পেস নাই স্পেস নাই বলতে স্পেস আছে বাট মাটি মানে মাটি মাটি নাই আর কি ব্যাক ইয়ার্ডে যতটুকু জায়গা আছে ততটুকুতে স্লাব বিছানো আছে আর তেমন বেশি একটা রোদ পায় না যতটুকুতে আমাদের মাটি আছে ততটুকুতে আমরা গার্ডেনটা করার চেষ্টা করি তো আমার হাজব্যান্ড তো এলো পাথারি সব লাগাতে চায় তো এলো পাথারি লাগালে তো হবে না এগুলো তো গ্রো হবে তারপর এদেরকে আবার মানে ছড়িয়ে একদম বড় হওয়ার জন্য বড় একটা স্পেস দিতে হবে তো সব কিছু মাথায় রেখে কিন্তু গার্ডেনিং করা উচিত তো যাই হোক তারপরও এলোমেলো হয়ে যায় আর কি কিছু করার নাই সবই লাগাতে ইচ্ছে করে তো এই জন্য এক এক জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেশীয় ভেজিটেবলগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলাম আমরা আসলে গার্ডেনিং করা কিন্তু অনেক ধৈর্য আর পরিশ্রমের কাজ তো একবার ভেবেছিলাম যে এ বছর আর গার্ডেনিং করব না যেহেতু আমাদের মাথায় প্ল্যান আছে আমরা নতুন আরেকটা বাড়ি কিনে শিফট হয়ে যাব তো তারপরও আমার হাজব্যান্ড রোজার মধ্যে কেন যেন মনে করল যে আসলে চলো যাই আমরা একটু গার্ডেন করি যখন মুভ হব তখন তো যাই হোক আসলে যখন যেখানে থাকি তখন সেখানে আর কি মনের মতো থাকতে হয় তো যাই হোক এই সমস্ত কথা মাথায় রেখে এক এক জায়গা থেকে ঘুরে ঘুরে এক এক রকমের প্লান্ট আমার হাজব্যান্ড কিনে এনেছে তো এই এই গার্ডেন সেন্টারটা আমার বাসা থেকে আসলে আগেই তো বললাম বেশি দূরে না আর এখানে বাঙালি সবজি তেমন কোনো পাওয়া যায় না আর তারপর আমরা একটু গিয়েছিলাম রেনু ডিপোতে রেনু ডিপোতে ওখান থেকে আমরা অন্যান্য সবজির চারা কয়েকটা মনে হয় করলা চারা কিনে নিয়ে আসছে তো ওখানে ঘুরে ঘুরে দেখছিলো আমার হাজব্যান্ড আমি ওই ফাঁকে অল্প একটু ভিডিও করছিলাম তো সেটাই আমি আপনাদের সাথে আর কি একটু শেয়ার করলাম রেনু ডিপোতে মোটামুটি কিন্তু অনেক কিছুই পাওয়া যায় দেশীয় সবজি তারপর বিভিন্ন রকমের অর্কিড তারপর পাতাবাহার তারপর মানি প্লান্ট অনেক রকমের গাছ কিন্তু এখানে পাওয়া যায় তো আমার কাছে ভালো লাগে ইচ্ছে করে যে আসলে বাড়িটাকে খুব সবুজে সবুজে সাজিয়ে ফেলি তো আমরা যেহেতু কাজ করি কাজ করে আসলে এত কিছু টেক কেয়ার করা অনেক কষ্টকর হয়ে যায় আর আমার ছোট বেবি তো এখন বাসায় আসলে আমার গোছানো গুছিয়ে রাখার মতো পরিস্থিতি থাকে না কারণ ও সব শো পিস এটা সেটা টান দিয়ে দিয়ে ভেঙে ফেলতে চায় কয়েকটা ভেঙেও ফেলেছে এই জন্য ওর হাতের কাছ থেকে এগুলো সরিয়ে সরিয়ে রাখতে হয় আমাকে তো আমার বাড়ির আশেপাশে আসলে গার্ডেন সেন্টারটা বেশি দূরে না তারপর রেনু ডিপো ক্যানাডিয়ান টায়ার এগুলো আসলে খুব কাছাকাছি তো গেলেই আসলে অনেক মানে ভালো লাগে এই গাছের সেকশনগুলোতে কিংবা প্লান্টের সেকশনগুলোতে ঘুরতে আমার আসলে খুবই ভালো লাগে মনে হয় যে সব কিনে নিয়ে আসি আর এমনিতেও সবুজের মাঝে হাঁটা হাঁটাহাঁটি করতে ঘুরতে কিন্তু আসলে সবারই খুব ভালো লাগে আর ফুল ভালোবাসে না এমন কোনো লোক আসলে খুঁজে পাওয়া ভার আমরা এই ভিডিওটা আসলে রোজার পরে করেছিলাম প্রথম ভেবেছিলাম রোজার মধ্যে যাব রোজার মধ্যে শুধু একবার 
জেন্টালান বাজারে গিয়েছিলাম সেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করেছি প্রথম ভিডিওটা পরে আরেক দিন আমরা এখানে গিয়েছিলাম কিন্তু সেটা আমি আর ভিডিও করি নাই তারপরে আরেক দিন গিয়েছি সেটা আমি অল্প একটু ভিডিও করেছি পরবর্তীতে আর গার্ডেন সেটার ভিতরে ঢুকে আর ভিডিও করতে মনে ছিল না কারণ ওগুলো দেখতে দেখতে এত বেশি মানে এক্সাইটেড ছিলাম ওগুলো দেখতে ছিলাম আর ভিডিও করার কথা বলে গিয়েছি আর এটা এই ভিডিওগুলো আমি রেনুটুপু থেকে সংগ্রহ করেছিলাম কারণ এক এক জায়গায় এক এক সময় ঘুরেছি তো সেখান থেকে আর এই গোলাপি রঙের গোলাপ ফুলগুলো কিন্তু দেখতে খুবই কিউট লাগছিল আসলে ভালো ভালো লাগছিল আমার বাসার সামনে যদি বড় স্পেস থাকতো তাহলে বাসার সামনে লাগিয়ে রাখতাম আর এই যে এখানে বিভিন্ন রকমের অর্কিডগুলো অনেক ভালো লাগে আমার কাছে আমি এর আগে দুইটা অর্কিড কিনে নিয়ে আসছিলাম আমার ছেলে তখন কি করেছে মাটি একদম ফেলে পুরো ঘর নষ্ট করে ফেলেছে এরপর আমি সিঁড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছি এখন আর তেমন একটা গ্রো হচ্ছে না মানে সতেজ হচ্ছে না তারপরও চেষ্টা করছি যত্ন নিচ্ছি যদি ভালো হয়ে যায় তো হবে বিভিন্ন রকমের ফুলের পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের অর্কিড দিয়েও কিন্তু ঘর সাজাতে খুব বেশি ভালো লাগে আর এই অর্কিডগুলো কিন্তু শুধু সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না বিভিন্ন রকমের ওষুধ ভেষজ ওষুধ প্রস্তুত করা হয় এ ধরনের মানে নানা রকমের অর্কিড অর্কিড থেকে আমরা আসলে বাইরের লোকটাই দেখি এর ভিতরের গুণাগুণ সম্পর্কে আসলে আমরা কতটুকুই বা জানি তবে আমরা যখন কলেজে পড়তাম কিংবা স্কুলে পড়তাম তখন কিন্তু বিভিন্ন ধরনের অর্কিড তারপর বোটানি বোটানি ক্লাসের সময় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের গাছ লতা পাতা এই ধরনের সং কিছু সংগ্রহ করতে হতো তো তখন আমরা হয়তো ছোট ছোট কিছু জিনিস জানতাম তো এর পরবর্তীতে তো আর কন্টিনিউ করা হয় না এই ধরনের এই ভেষজ অর্কিড তারপর গাছ ফুল লতা পাতা সম্পর্কে তো ভালো লাগে আমার কাছে এই অর্কিডগুলো দেখতে যেমন সৌন্দর্য সৌন্দর সৌন্দর্য বর্ধন করে তেমন এগুলো উপকারীও বটে তো মার্সি সেন্টারের যে গার্ডেন সেন্টার সেখানে আর এন ডিপোতে ঘুরে আসলে আমার মাথা ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছিল তখন আমি বাসায় চলে আসছিলাম আমার হাজব্যান্ড আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে তারপর ও আবার গেল আমাদের বাসার আশেপাশে যে মার্সে বানি যে একটা গ্রোসারি স্টোর আছে সেখানে সেখান থেকে একটা মাছ কিনে নিয়ে আসলো কারণ ফ্রিজে আসলে বেশি করে মাছ কিনে রাখার মতো স্পেস নাই তো আমি বললাম যে যে কোনো ধরনের একটা মাছ কিনে নিয়ে আসো যেন আজকে রান্না করি মানে তারপর আমি জায়গা অ্যারেঞ্জ করে পরে বাজার করো মানে পরে অন্যান্য মাছগুলো কিনে নিয়ে আসো তো এই তো আমার হাজব্যান্ড এটা একটা ছবি তুলে আমাকে দেখাইছিল যে এটা নিয়ে আসবো নাকি তখন আর কি আমি এই ছবিটা সেভ করে রাখছি তো আসার সাথে সাথে আমি মাছের মাথা দিয়ে বাগানে বাগানে কি ফ্রন্ট মানে বারান্দায় যে পুঁইশাক হয়েছিল সেটা দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে লেজ দিয়ে রান্না করছি আমরা আসলে আমার আব্বা কিন্তু বড় মাছের মাথা দিয়ে মুড়ো ঘণ্ট খেতে খুব পছন্দ করেন তো আমার হাজব্যান্ড বেশি একটা পছন্দ করে না পছন্দ করে কিন্তু ওর নাকি মানে পরে পেটে ব্যথা করে মুড়ো ঘণ্ট বেশি খেলে মানে মুখ ডালে মনে হয় অ্যালার্জি আছে যাই হোক তো আমি এখন চেষ্টা করি যে শাক দিয়ে মাথাটাকে রান্না করার জন্য আর এই যে কাতল মাছের মাথা কিন্তু খুব বেশি বড় থাকে তো আমি এখানে পুরো মাথাটাই নিয়েছি তারপর নিয়েছি দু লেসটাও নিয়ে নিয়েছি তো নাড়াচাড়া করতে আমার বেশ কষ্ট হচ্ছিলো তারপর এখানে এই যে সাধারণ সমস্ত মশলা দিয়ে মাছটাকে মানে মাছের মাথাটাকে ভুনা ভুনা করলাম তারপর এটা একটু হয়ে আসলে তারপর আমি পুঁইশাকগুলো দিয়ে দিয়েছি আর এই যে যেই পুঁইশাকগুলো আমি এখানে ব্যবহার করেছি এই পুঁইশাকগুলো আসলে বলে না যে জাত ভালো না কারণ এই এই পুঁইশাকগুলো না মোটা হয় না একদম চিকন থাকে আর আমি এবার দুই রকমের পুঁইশাক লাগিয়েছি আমার আসলে এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্স ছিল না গত বছরও দেখেছিলাম একটা প্রজাতি ছিল খুব বেশি চিকন তখন সেটা মানে নিচে লাগিয়েছিলাম বালতির মধ্যে আর এইবার ভেবেছি যে আমার হাজব্যান্ড আবার লাল রঙের পুঁইশাকটা বেশি পছন্দ করে এই জন্য লাল রঙের পুঁইশাকটাকে আমি কি করেছি ব্যালকনি লাগিয়েছি আর যে সাদা সাদা মানে কি শুধু গ্রিন কালার যেটা সেটা আমি নিচে বালতিগুলোর মধ্যে লাগিয়েছি তো এখন দেখা গেল যে আসলে নিচের গুলাই মোটামুটি ভালো বড় বড় এক একটা পাতা হচ্ছে আর উপরে গুলো ভালো না একদম চিকন মানে শক্ত হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো আসলে কচি থাকতে থাকতে খেয়ে ফেলতে হয় এই জন্য আমি কেটে নিয়ে আসছি কেটে নিয়ে এসে একদম মাছের মাথার সাথে দিয়ে রান্না করেছি খেতে খুব ভালোই লেগেছে খারাপ লাগে না তো মাছের মাথাটাকে ভুনা ভুনা করে হালকা একটু ঝোল থাকা অবস্থায় আমি শাকগুলোকে দিয়ে দিয়েছি তারপর কাঁচা মরিচও দিয়ে দিয়েছি 
তো খেতে আসলে খুবই ভালো লেগেছে খারাপ লাগেনি আমার ছোট মেয়েও খুব পছন্দ করেছে ও ও আসলে মাছ খেতে ভালোবাসে ইদানিং তো আস্তে আস্তে শিখছে ও বড় হলে কি হবে কিন্তু আগে ওর খাওয়া দাওয়া অনেক রকমের বাস বিচা ছিল এখন চেষ্টা করে বিভিন্ন রকমের আইটেমগুলো খাওয়ার তো এই জন্য আমিও চেষ্টা করি ওকে বিভিন্ন রকমভাবে তৈরি করে দেওয়ার জন্য আমাদের সাথে সাথে ওকেও এরপর আমি আবার রান্না করেছি শুটকি মাছ দিয়ে হচ্ছে বেগুন দিয়ে বেগুন দিয়ে শুটকি মাছ রান্না করেছি প্রথমে শুটকিটাকে ভুনা করেছি আমি আজকে আসলে তেমন কোনো রেসিপি শেয়ার করি না এমনি জাস্ট একটু দেখিয়ে দিলাম যে কী কী রান্না করলাম গার্ডেন সেন্টার থেকে ঘুরে এসে এটাই আর কি তো ঘরে অন্যান্য মুরগির মাংস ছিল আবার গরুর মাংস রান্না করা ছিল তো তখন শুটকি মাছ হঠাৎ করে খেতে ইচ্ছে করলো এই জন্য ভাবলাম যে বেগুন দিয়ে শুটকি মাছটা রান্না করি আর বেগুনগুলো আমার হাজব্যান্ড খেতে দিয়েছিল এই জন্য এত বড় বড় কেটেছে তো শুটকি মাছের সাথে বেগুনটা একটু ছোটো হলে কিন্তু দেখতে ভালো লাগে তো যাই হোক খেতে মজা হয়েছে বাট দেখতে কেমন যেন একটু মানে লেগেছে যে শুটকিগুলার চেয়ে মানে বেগুনগুলো একটু বেশি বড় বড় হয়ে গিয়েছে যাই হোক এটা তো হজম হয়ে গিয়েছে খাওয়া দাওয়া শেষ এই তো এই এটাই ছিল আমার আজকের ভিডিও আশা করি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু একটা লাইক না দিয়ে যাবেন না আর আপনাদের ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করতে পারেন আর আমার পরবর্তী ভিডিওটি দেখা ভিডিওগুলো দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটিতে ক্লিক করে অল সিলেক্ট করে রাখবেন যেন নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনাদের অব চোখের নজরে অবশ্যই পড়ে এই তো ঘোরাঘুরি খাওয়া দাওয়া রান্না বান্না সবই তো হলো এখন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলি আমাদের এখানে লকডাউন শিথিল করা হলেও সারা বাংলাদেশে মোটামুটি লকডাউন শিথিল করা হয়েছে তারপরেও কিন্তু আপনারা সাবধানতার সাথে চলবেন আতঙ্কিত না হয়ে সচেতন হয়ে নিজের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন সামাজিক রুলসগুলো মেনে চলার চেষ্টা করবেন আর প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না গেলে আমি মনে করি ভালো তো আপনাদের কাছ থেকে এখনই বিদায় নিয়ে নেব আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত আমার সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ